সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ স্বাগত সবাইকে আমাদের স্কুলে আমি ফাহাদ আজকের এই ভিডিওটা ফিজিক্সের ষষ্ঠ অধ্যায় বস্তুর উপর তাপের প্রভাব এই অধ্যায়ের গাণিতিক সমস্যার সমাধান নিয়ে আলাপ করতে চাই অধ্যায়টাতে আমি এর আগে মোটামুটি তিনটা ভিডিও আপলোড করেছিলাম একটাতে অধ্যায়টার মধ্যে কি কন্টেন্ট আছে সেটা ব্যাখ্যা করেছি তারপরে মিশ্রণের তাপমাত্রা টাইটেল দিয়ে একটা ভিডিও আছে যেখানে শুধুমাত্র মিশ্রণের অঙ্কগুলার করার ক্ষেত্রে কি কি ধরনের চিন্তা ভাবনা করতে হবে বা ওই অঙ্কগুলাকে কীভাবে সলভ করতে হবে সেইটা নিয়ে একটা ছোট্ট ডেসক্রিপশন ছিল আর আরেকটা ভিডিও ছিল যেখানে হচ্ছে বোর্ড পরীক্ষা কি কি ধরনের প্রশ্ন আছে বা আসে সেই ধরনের প্রশ্নগুলোকে সাজিয়ে একটা ম্যাথমেটিক্যাল ক্লাস দিয়েছিল এই ভিডিওটাতে আমি আবারও বরাবরের মতো পাঁচটা কন্টেন্টকে নেওয়ার চেষ্টা করেছি যেগুলো অনেক বেশিবার বোর্ড পরীক্ষায় আসছে আমার চিন্তার মধ্যে আমি টেস্ট পেপারটার মধ্যে দুই হাজার সতেরো আঠারো টেস্ট পেপারটার মধ্যে প্রত্যেকটা বোর্ড প্রত্যেকটা স্কুল প্রত্যেকটা ক্যাডেট কলেজকে একসাথে নিয়ে করলে এক একটা অধ্যায়ের উপরে এইরকম করে ওয়ান আওয়ার করে মোট পাঁচ থেকে ছয়টা ভিডিও করা সম্ভব যদি সব ভ্যারিয়েশনগুলোকে আমি অ্যাডজাস্ট করতে চাই কিন্তু এটা অনেক সময় সাপেক্ষ ব্যাপার কারণ টোটাল ফিজিক্সের মধ্যে চোদ্দোটা চ্যাপ্টারের মধ্যে যদি সবগুলো চ্যাপ্টারে ম্যাথস নাই যে অধ্যায়গুলোতে ম্যাথস আছে যেমন গতি অধ্যায়ের যে অঙ্কগুলো বা কাজ ক্ষমতা শক্তির যে অঙ্কগুলো বা পদার্থের অবস্থা চাপের যে অঙ্কগুলো এখানে কিন্তু অনেক ভ্যারিয়েশন গতি চ্যাপ্টারের অনেক ভ্যারিয়েশন অনেক ধরনের ম্যাথস আসে কিন্তু টেস্ট পেপারটার দিকে যদি এক বছরে আমি একটু তাকাই তাহলে ওই স্পেসিফিক করেসপন্ডিং ইয়ারের মধ্যে তাকালে আমি একটু প্রিভিয়াস ইয়ারগুলার যে প্রশ্নের ধারাবাহিকতা সেটার একটা যেমন আমি গ্রাফ আঁকতে পারবো সেই চিন্তা করে আমি এই ভিডিওটাতে এই পাঁচটা ম্যাথস আমি নেওয়ার চেষ্টা করেছি এবং এগুলো দিয়ে আমি চেষ্টা করব যে অ্যাজ ইউজুয়াল প্রত্যেকটা অধ্যায়ের যতগুলা বিষয় আছে সেগুলো সবগুলাকে আপলোড করার বা আলোচনা করার ষষ্ঠ অধ্যায় বস্তুর উপর তাপের প্রভাবে চ্যাপ্টারটাতে তোমরা কি কি সূত্র পড়েছিলে একটু চিন্তা করে দেখো তোমরা প্রথম দিকেই আলফা বিটা গামার ম্যাচ করেছ ইউ নো দ্যাট আলফা হচ্ছে দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহক বিটা হচ্ছে ক্ষেত্র প্রসারণ সহক গামা হচ্ছে আয়তন প্রসারণ সহক সো এই জিনিসগুলো কিন্তু খুব আনকমন না তোমাদের কিন্তু অনেকের কাছে আলফাবিটা গামার অঙ্কগুলার ক্ষেত্রে একটা কেমন যেন একটা দেখতে খুব সুন্দর না বা কেমন যেন একটা মানে ফিলিং কাজ করে যে গতি অধ্যায় যেমন ভি গোস টু ইউ প্লাস এটি এ সি গোস টু ইউটি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার বা ভি স্কোয়ার গোস টু ইউ স্কোয়ার প্লাস টু জি এইচ এইরকমের সূত্রগুলো দেখতে যেমন সহজ করা যায় কিন্তু এই অধ্যায়ের ম্যাথসগুলোর ক্ষেত্রে একটু ক্রিটিক্যাল লুকিং আছে যেমন আমি যদি বলি যে আলফার সূত্রটা কি আমরা সবাই জানি আমাদের এই অধ্যায়ের আলোচিত সূত্রের একটা হচ্ছে আলফা ইকোয়াল টু ডেল এল এল ওয়ান ডেল থিটা নাম্বার টু হচ্ছে বিটা ইকোয়াল টু ডেল এ ডিভাইডেড বাই এ ওয়ান ডেল থিটা ইভেন আমরা এটাও জানি গামা হচ্ছে ডেল ভি ডিভাইডেড বাই ভি ওয়ান ডেল থিটা উই নো এট এটা কিন্তু আমরা সবাই জানি কিন্তু এরপর আমাদের আরো জানতে হবে যে আলফা বিটা গামার মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে সম্পর্কটা কি আলফাকে যদি আমি দুই দিয়ে গুণ দিই তাহলে আমি বিটা পাবো আবার আলফাকে যদি আমি তিন দিয়ে গুণ দিই তাহলে আমি গামা পাবো আবার বিটাকে যদি দুই দিয়ে ভাগ করি আলফা পাবো গামাকে তিন দিয়ে ভাগ করলে আলফা পাবো সো আলফা বিটা গামার মধ্যে একটা ইন্টারমিডিয়েট একটা ইসে আছে রিলেশন আছে যে সিক্স আলফা সমান থ্রি বিটা সমান টু গামা এটাও করা যায় কেন আলফা বিটা গামার এই ইন্টার রিলেশনটা দরকার কারণ কিছু কিছু অঙ্কের ক্ষেত্রে তোমরা দেখবা যে দৈর্ঘ্যের ডেটা দেওয়া আছে দৈর্ঘ্য আদি দৈর্ঘ্য বা দৈর্ঘ্য পরিবর্তন বা দৈর্ঘ্য কতটুকু বৃদ্ধি পেয়েছে এটা দেওয়া আছে কিন্তু সহগের ক্ষেত্রে আয়তন প্রসারণ সহগের মান দেওয়া আছে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা আয়তন প্রসারণ সহকে দিয়ে কিন্তু দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহগের অঙ্ক করতে পারবো না সেক্ষেত্রে আমাদের আয়তন প্রসারণ সহকের মানকে তিন দিয়ে ভাগ করে দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহক বের করে দেন দৈর্ঘ্যের ডাটাকে কাজ করাইতে হবে 
সো এইখানে একটু একটু ট্রিক্সের বিষয় আছে বা একটু টিপসের বিষয় আছে যে তোমরা যখন কোশ্চেনটা দেখবা তখন তোমাদের আইডিয়া করে নিতে হবে বা আন্দাজ করে নিতে হবে যে এখানে তোমাকে দৈর্ঘ্য নিয়ে কাজ করতে হবে না ক্ষেত্র নিয়ে কাজ করতে হবে না আয়তন নিয়ে কাজ করতে হবে সো যেটা নিয়েই কাজ করতে হোক সেটা ডিপেন্ড করবে হচ্ছে কোন প্রসারণ সহকটা দেওয়া আছে সেইখানে কি পরিবর্তনটা করতে হবে এই প্র্যাকটিসটা আমি এই ভিডিওটাতে করে দেওয়ার চেষ্টা করবো বাট আম টোটালি শিওর যে তোমরা এই তিনটা সূত্র অ্যাটলিস্ট জানো এরপরে এই অধ্যায়ের শেষের দিকে আরেকটা বিখ্যাত সূত্র আছে খুবই বিখ্যাত সূত্র সেটা হচ্ছে কিউ ইকুয়ালস টু এম এস ডেলথিটা এটাও তোমরা জানো কারণ আমি বলছি এটা তোমরা জানো বলতে ক্লাস টেনের তোমরা যারা অ্যাটলিস্ট একবার ছয় অধ্যায়টা পড়েছ মানে বস্তুর উপর তাপের প্রভাব অধ্যায়টা পড়েছ দ মাস্ট নো ইট হয়তো এমন হতে পারে যে অনেক স্টুডেন্ট যত বেশি পরিমাণে প্র্যাকটিস করা দরকার এই অধ্যায়টা সেটা করে নাই তাদের জন্য এই এই টিউটোরিয়ালটা কাজ করবে আমি খুবই সহজ কিছু ম্যাথস আলোচনা করে দিব এই ভিডিওটাতে এবং এর আঙ্গিকে মানে এস এস সির আঙ্গিকে আরও অনেক ক্রিটিক্যাল ম্যাথস আছে ষষ্ঠ অধ্যায় সেটা আমি ইনশাল্লাহ পরের ভিডিওতে অ্যাডজাস্ট করে দেওয়ার চেষ্টা করব যেটা আমার কাছে মনে হয়েছে এস এস সি লেভেলের স্টুডেন্টের জন্য একটু ক্রিটিক্যাল ক্রিটিক্যালের ইস্যুটা আমি বারবার বলেছি যে ক্রিটিক্যাল ইস্যুটা কতটুকু ক্রিটিক্যাল সেটাও ডিপেন্ড করে স্টুডেন্টের উপরে কারণ অনেক স্টুডেন্ট যারা অনেক ভালো মেধার অধিকারী আসলে ভালো মেধা না সে অনেক ট্রাই করেছে অনেক প্র্যাকটিস করেছে ওই সকল স্টুডেন্টের আমার সব ভিডিও খুবই নর্মাল মনে হইতে পারে মনে হইতে পারে এগুলো তো আমরা পারি কিন্তু অনেক স্টুডেন্ট থাকবে যারা আসলে খুব বেশি প্র্যাকটিস করে নাই সামহাও করতে পারে নাই তাদের জন্য এই টিউটোরিয়ালটা কাজে দিতে পারে আমি সেই ধরনের চিন্তা করেই কথা বলার চেষ্টা করছি সো কিউ ইকোস টু এম এস ডেলথিটা এটা কিন্তু আমরা জানি এবং এই সূত্রটাকে কখন কোথায় অ্যাপ্লাই করতে হবে সেটাও মাথায় রাখতে হবে এটা চিন্তা করে যে কিউ হচ্ছে তাপ এবং তাপের একক হচ্ছে জুল এম হচ্ছে ভর যার একক অবভিয়াসলি কেজিতে নিয়ে করতে হবে এস মানে হচ্ছে আপেক্ষিক তাপ এবং এই আপেক্ষিক তাপটা কিন্তু এক একটা পদার্থের বা এক একটা বস্তুর একদম ফিক্সড ইটস এ কনস্ট্যান্ট ভ্যালিউ অ্যান্ড ডেলথিটা ইজ ডেফিনেটলি দ্য ডিফারেন্স অফ টেম্পারেচার ডেলথিটা মানে কি তাপমাত্রা আগে কত ছিল এখন কত হয়েছে এই দুইটার পার্থক্য এইখানে অনেক স্টুডেন্ট ডিগ্রি সেলসিয়াস অ্যান্ড ডিগ্রি কেলভিনের মধ্যে একটা টেনশন বা একটা কনফিউশন কাজ করে যাদের করে না সেলিউট যাদের করে তাদের বলছি যখন তাপমাত্রা চেঞ্জ করি আমরা থিঙ্ক অ্যাবাউট টোয়েন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে টেন ডিগ্রি সেলসিয়াস বাদ দিলাম তাহলে থাকলো টেন ডিগ্রি সেলসিয়াস এই যে তাপমাত্রার পার্থক্য এটা যত ডিগ্রি সেলসিয়াস তত কেলভিন দ্যাট মিন্স টোয়েন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস মাইনাস টেন ডিগ্রি সেলসিয়াস ইকুয়াল টু টেন ডিগ্রি সেলসিয়াস ইকুয়াল টু টেন কেলভিন বাট ওয়েন ইটস এ সিঙ্গেল টেম্পারেচার থিঙ্ক অ্যাবাউট টোয়েন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস দেন ইফ আই নিড টু মেক ইট কনভার্ট টু কেলভিন সেলসিয়াস থেকে কেলভিনে নিতে গেলে তখন টেন ডিগ্রির সাথে টেন প্লাস টু সেভেন্টি থ্রি যোগ করতে হবে এটার ব্যাখ্যা কিন্তু আমি খুব ভালো মতো ওই মিশ্রণে তাপমাত্রার অঙ্কের মধ্যে দিয়েছি যে কেন তাপমাত্রা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সেলসিয়াসটাই কেলভিন আর কেন ইউজুয়ালি সিঙ্গেল টেম্পারেচারের ক্ষেত্রে সেলসিয়াস থেকে কেলভিন করতে গেলে টু সেভেন্টি থ্রি যোগ করতে হয় তোমরা যারা আমার ষষ্ঠ অধ্যায়ের ভিডিওটা দেখেছ সেখানে আমি তিনটা স্কেলের ট্রান্সফরমেশন নিয়ে খুব ভালো মতো ব্যাখ্যা করে দিয়েছিলাম যে তিনটা স্কেল আছে সেলসিয়াস ফারেন হাইট অ্যান্ড কেলভিন এই তিনটা স্কেলের ঊর্ধ স্থিরাঙ্ক এবং নিম্ন স্থিরাঙ্ক ছিল এবং এই দুইটার মধ্যে একটা ডিফারেন্স ছিল যেটাকে আমরা মৌলিক ব্যবধান বলি এবং সেই মৌলিক ব্যবধানকে কাজে লাগিয়ে আমরা একটা সমীকরণ পেয়েছি সেই সমীকরণটা হচ্ছে সি বাই ফাইভ ইকুয়ালস টু এফ মাইনাস থার্টি টু বাই নাইন ইকুয়াল টু কে মাইনাস টু সেভেন্টি থ্রি বাই ফাইভ সো দিস ইজ অ্যানাদার ইকুয়েশন হুইচ ইজ ইম্পর্টেন্ট ইন দিস চ্যাপ্টার অ্যাবাউট দ্য ট্রান্সফরমেশন অফ দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ ইউনিট অফ সেলসিয়াস ইউনিট অফ টেম্পারেচার অ্যাকচুয়ালি যদিও তাপমাত্রার একক কিন্তু অনেকগুলো সেলসিয়াস ফারেন হাইট কেলভিন হতে পারে বাট তাপের একক কিন্তু একটাই সেটা হচ্ছে জুল যদিও তাপের আগে একটা একক প্রচলিত ছিল সেটা হচ্ছে ক্যালোরি আমরা জানি এক ক্যালোরি সমান ফোর পয়েন্ট টু জুল আর এক জুল সমান জিরো পয়েন্ট টু ফোর ক্যালোরি এটা 
এক ধরনের পরিবর্তন বাট এটা এই অধ্যায়ে খুব একটা ওই রকম ভাবে আলাপ করা হয় নাই বাট এই টেম্পারেচারটার এই ট্রান্সফরমেশনটা ইম্পর্টেন্ট সি বাই ফাইভ ইকোয়াস টু এফ মাইনাস থার্টি টু ডিভাইডেড বাই নাইন ইকোয়াস টু কে মাইনাস টু সেভেন্টি থ্রি বাই ফাইভ দেন আর একটা সূত্র আরও তিনটা সূত্র আছে সেটা হচ্ছে কিউ ইকোয়াস টু এম এল এফ আর একটা সূত্র আছে কিউ ইকোয়াস টু এম এল ভি এই এল এফ এবং এল ভি এর ব্যাপারও আমি বলেছিলাম এল এফ মানে হচ্ছে লেটেন্ট হিট অফ ফিউশন এই লেটেন্ট হিটটা কি এটাও যদি স্টুডেন্ট অনেকেই আছে যারা খুব ভালো মতো জিনিসটাকে বোঝে না আমি পার্সোনালি কিছু স্টুডেন্টকে জানি যখন তাদেরকে বলা হয় যে এই জিনিসটা কি বলতো তখন সে হচ্ছে বইয়ের মধ্যে যে ওয়ার্ডগুলা ডেফিনেশন মুখস্থ করার সময় ও মনে করার চেষ্টা করেছিল সেই বুকিস ওয়ার্ডগুলা সে রিমেম্বার করা ট্রাই করে করে সংজ্ঞাটা বলে অনেক স্টুডেন্ট আছে ওকে যখন জিজ্ঞেস করা হয় যে বলো তো সুপ্ততা কাকে বলে তো ও যখন পড়াশোনা করেছিল তখন ওই সংজ্ঞাটা পড়ার সময় ও যে শব্দগুলো মুখস্থ করেছিল সেগুলোকে রিপিট করা ট্রাই করে দিস ইজ আ রং টেকনিক কোনো একটা কিছু বুঝতে হবে অন্তর দিয়ে বুঝতে হবে যেমন সুপ্ত তাপের একটা বিষয়ের আগে একটু বলে যেমন গতি অধ্যায়টা আমি যখন বলেছিলাম তখন তোমরা যেমন বেগ কি বুঝতে পারো বেগ দ্রুতি তরণ মন্দন অভিকর্ষ তরণ এগুলো কিন্তু আমরা মুখস্থ করি না মানে আমাদের মুখস্থ করা উচিত না আমাদের উচিত হচ্ছে বোঝা যে হ্যাঁ সুপ্ততাপ মানে কি সুপ্ততাপ হচ্ছে একটা বস্তুর তার অবস্থা পরিবর্তনের জন্য তাপমাত্রার পরিবর্তন না করে যে তাপ গ্রহণ করে মানে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার বরফ জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার পানি হওয়ার জন্য যে তাপ গ্রহণ করবে সেটা হচ্ছে সুপ্ততাপ যখন ওই বরফের ভর হবে এক কেজি তার মানে এক কেজি ভরের বরফের তাপমাত্রা জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে এক কেজি ভরের জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াসের পানিতে পরিণত করতে প্রয়োজনীয় তাপের পরিমাণ হচ্ছে বরফ গলনের আপেক্ষিক সুপ্ততাপ সেটাই হচ্ছে এল এফ তাহলে সুপ্ততাপ হচ্ছে বস্তু যখন অবস্থা পরিবর্তন করার জন্য তাপ গ্রহণ করে তাপমাত্রা না ওই সময় কিন্তু তাপমাত্রা চেঞ্জ হবে না শুধুমাত্র তাপের মান পরিবর্তন হবে সো ইন দ্যাট কেস এল এফ ইজ দ্য লেটেন্ট হিট অফ ফিউশন ইট মিনস দ্যাট দ্য ভ্যালিউ অফ এল এফ ইজ থ্রি থ্রি সিক্স ট্রিপল জিরো জুল পার কেসি সো এল এফ এর মানটা এটা আমি আগেও লিখেছি অনেকবার এল এফ এর মানটা হচ্ছে এই দুইটা মান কিন্তু এখন অনেক স্টুডেন্ট যদি আমাকে প্রশ্ন করো এই দুইটা মান কোথেকে আসছে এই দুইটা মান হচ্ছে এক্সপেরিমেন্টাল ভ্যালিউ যেটা হচ্ছে ল্যাবে টেস্ট করার পরে বা সামহাও এই জিনিসটাকে একটা ফিক্সড ভ্যালু আনা হয়েছে এটা আমাদেরকে মুখস্থ করে রাখতে হবে মুখস্থ করে রাখতে হবে যে থ্রি থ্রি সিক্স ট্রিপল জিরো জুল পার কেজি এটা হচ্ছে এল এফের ভ্যালু যেটা আমরা ম্যাথসে ইউজ করব একটু পরে আমি চার নম্বর অঙ্কটাতে ব্যাখ্যা করে দেওয়ার চেষ্টা করব সো এই সূত্রগুলোকে আমাদেরকে এই অধ্যায়ের অঙ্কগুলো করার সময় ইউজ করতে হবে এস এস সি লেভেলে এইচএসসিতে আরও অনেক সূত্র আছে তাপ গতিবিদ্যার সূত্র আছে মানে থার্মো ডায়নামিক্সের প্রথম সূত্র দ্বিতীয় সূত্র সেখানে আরও অনেক কিছু আছে এই এসএসসি লেভেলে আবার কিন্তু ওই যে বায়বীয় পদার্থের প্রসারণ আর হচ্ছে তরল পদার্থের প্রসারণের ম্যাথস কিন্তু খুব কম আসে আমরা জানি কঠিন পদার্থের তিন ধরনের প্রসারণ থাকে দৈর্ঘ্য প্রসারণ ক্ষেত্র প্রসারণ আয়তন প্রসারণ তরল পদার্থের কিন্তু দুই ধরনের প্রসারণ থাকে একটা হচ্ছে আপাত প্রসারণ আর একটা হচ্ছে প্রকৃত প্রসারণ আর বায়বীয় পদার্থের কিন্তু দুই ধরনের প্রসারণ থাকে একটা হচ্ছে স্থির চাপে আয়তন প্রসারণ আরেকটা হচ্ছে স্থির আয়তনে চাপ প্রসারণ সো দিস থিংস আর টোটালি ডিফারেন্ট বাট এস এস সি লেভেলে মাত্র এই কয়টা জিনিস আলাপ করা হয়েছে সো তোমরা যখন এস এস সি থেকে ইন্টারমিডিয়েটে যাবা তখন তোমরা আরেকটু বড় কিছু পড়বা আরেকটু বড় সিলেবাসটা পড়বা আরও অনেক বেশি কিছু জানতে হবে তখন সো তখন তোমরা যখন আরও আপডেটেড জিনিসগুলোকে জানবা সেটাতে জানার জন্য এই বেসিকটা কিন্তু এই সময়ে এখনই ক্লিয়ার করে নিতে হবে সো আই এম রিকোয়েস্টিং ইউ অল যদি তোমাদের কোনো স্পেসিফিক চ্যাপ্টারের স্পেসিফিক কোনো কন্টেন্টকে ভালো না লাগে সেই ভালো না লাগাটাকে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না লাগতে হবে 
সব ভালো লাগাটা অটোমেটিক ভালো লাগে সেটার আশায় বসে থাকলে অনেক কিছু মিস করে যাবা তা না হলে পৃথিবীতে হার্ড ওয়ার্ক বলে কিছু থাকতো না সবার সব কিছু করতে যদি ভালোই লাগতো তাহলে হার্ড ওয়ার্ক যে একটা কঠিন জিনিস অধ্যবসায় যে একটা সহজ জিনিস না সেই কথাটা ভুল হয়ে যাইত সো যেহেতু তোমরা জানো যে ছাত্র নং অধ্যয়ন তপ সেই হিসাবে অধ্যবসায় জিনিসটা কখনোই সহজ সাধ্য বিষয় না আর সহজ সাধ্য বিষয়ের প্রাপ্তিটাও নর্মাল হয় কঠিন জিনিস কঠিন অধ্যবসায় কঠিন পরিশ্রমের পরে যে অ্যাচিভমেন্ট দ্যাট ইজ দ্য ট্রু অ্যাচিভমেন্ট সো এই অঙ্কগুলোর ক্ষেত্রে আমাদেরকে মাথাটা ওইভাবে চিন্তা করতে হবে যে সূত্রগুলো এরকম আছে ডেটাটা এইভাবে চিন্তা করে করতে হবে যেটা আমার কাছে বের করতে বলেছে সেটাকে অ্যাচিভ করার জন্য কোন ডেটাকে কিভাবে অ্যাপ্লাই করব দিস ইজ অলওয়েজ দ্য ট্রিক্স ফর কমপ্লিটিং ফিজিক্স ম্যাথমেটিক্স ওই যে এখানে একটা অঙ্ক দেওয়া আছে মানে আমি একটা কন্টেন্টকে চিন্তা করেছি লেটসি একটা আয়তকার বস্তু দৈর্ঘ্য প্রস্ত দেওয়া আছে এখন আমরা সবাই জানি দৈর্ঘ্য প্রস্ত গুণ করলে ক্ষেত্রফল পাওয়া যায় হুইচ দ্য ইউনিট অফ এরিয়া ইজ অলওয়েজ মিটার স্কোয়ার মানে সেন্টিমিটার স্কোয়ার মিটার স্কোয়ার মিলিমিটার স্কোয়ার কিলোমিটার স্কোয়ার হোয়াট এভার দ্য ইউনিট স্কোয়ার বিকজ উই আর মাল্টিপ্লাইং টু ডিফারেন্ট লেন্থ আর এরপরে আরেকটা ঘন বস্তু দেওয়া আছে আমরা যে লুডু খেলি লুডু স্টার না নর্মালি যে লুডু খেলি সেখানে যে ঘনটা দেওয়া আছে সেই ঘনকে দৈর্ঘ্য প্রস্ত উচ্চতার ব্যাপারে বলা হয়েছে আবার তিনটা বা এখানে একটা মজার ব্যাপার দৈর্ঘ্য উচ্চতা এবং প্রস্ত মার্শাল্লাহ এটা এটা আসলে যথাক্রমে হবে শব্দটা সিক্স মিটার টু মিটার থ্রি মিটার দেওয়া আছে ওরা বলেছে বস্তুর দুটার তাপমাত্রা থার্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়ানো হলো আমার কাছে মনে হয় অনেক স্টুডেন্টের এইটাও একটা চিন্তার বিষয় হবে যে ভাষা বুঝতে পারা কোনটা ডেল থিটা কোনটা থিটা ওয়ান কোনটা থিটা টু যদি বলে দেয় যে এত ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়ানো হয়েছে এটাই কিন্তু ইন্ডিকেট করে যে এটা ডেল থিটার মান কিন্তু যদি বলে যে কোনো বস্তুর তাপমাত্রা ছিল থার্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়ানোর পরে সেটা একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়েছে তো এখন ওই একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস কিন্তু ডেল থিটা না ওই একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস হচ্ছে চূড়ান্ত তাপমাত্রা তো একশো তিরিশ থেকে তিরিশ বাদ দিলে যে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকে এটা হচ্ছে তাপমাত্রার পার্থক্য বা ডেল থিটার হেয়ার ইজ দ্য থিং যেটা মনে রাখতে হবে সুতরাং আমাদেরকে এই ডেটা দিয়ে রাখছে একটা বস্তু দিয়েছে যেটার আমার ক্ষেত্রফল বের করতে পারবো আর একটা বস্তু দিয়েছে যেটা আমার আয়তন বের করতে পারবো এবং বস্তু দুইটার তাপমাত্রা থার্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়ানো হলো বলে দিয়েছে এখন আমার কাছে কি কি ভ্যালু আছে প্রথম বস্তু প্রথম বস্তুর ক্ষেত্রফল এখন এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে সিক্স মিটার অ্যান্ড থ্রি মিটার তাহলে সিক্স মিটার আর থ্রি মিটার হিসাব করলে হবে এইটিন মিটার স্কোয়ার দ্বিতীয় বস্তুর আয়তন এখন এটার দৈর্ঘ্য প্রস্ত দেওয়া আছে দৈর্ঘ্য প্রস্ত উচ্চতা দৈর্ঘ্য উচ্চতা প্রস্ত দেওয়া আছে তাহলে এটা হচ্ছে সিক্স মিটার টু মিটার আর হচ্ছে থ্রি মিটার তাহলে এটা হচ্ছে থার্টি সিক্স মিটার কিউব এতটুকু দেওয়া আছে আমাদেরকে এখন প্রথম বস্তুটি চূড়ান্ত ক্ষেত্রফল বের করতে বলেছে এখন আমাকে একটা চিন্তা করতে হবে যে এই প্রথম বস্তুর চূড়ান্ত ক্ষেত্রফল এবং দ্বিতীয় বস্তুর চূড়ান্ত আয়তন বের করার জন্য আমাদেরকে মাস্ট একটা জিনিস জানতে হবে সেটা হচ্ছে এই আলফা বিটা অথবা গামা যে কোনো একটা আলফা বিটা গামা যে কোনো একটা জানলে আমরা এটা বের করতে পারবো কিভাবে এখন যেহেতু প্রথম বস্তুর চূড়ান্ত ক্ষেত্রফল বের করতে বলেছে আমার ক্ষেত্রফলের সূত্র হচ্ছে এখানে যেহেতু প্রথম বস্তুর ক্ষেত্রফল এটা হচ্ছে এ ওয়ান আয়তন হচ্ছে ভি ওয়ান আদি আয়তন আদি ক্ষেত্রফল সূত্রটা হচ্ছে বিটা ইকুয়ালস টু ডেল এ ডিভাইডেড বাই এ ওয়ান ডেল থিটা এখন ডেল এ মানে কি ডেল এ মানে হচ্ছে কতটুকু পরিবর্তন হয়েছে এখন এ ওয়ান কত এটা ডেল থিটা কত এই যে থার্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস 
So del theta mana hoche 30 degree Celsius, which is 30 Kelvin. Ekon jodi a ayatakar bostu are a ghono bostu dui tari aki upadan hoi. Ebong edel jodi alpha man dewa thake 11.6 into 10 to the power minus 6 per Kelvin. Suppose a value to dewa chhe alpha. The ekon amake shudhumatru bostu. আদি ক্ষেত্রফল এবং আদি আয়তন দেওয়া আছে যদিও এখানে বলে না একটা আয়তাকার বস্তু একটা ঘন বস্তু একই উপাদান যেহেতু একই উপাদানের বস্তু দুইটির তাপমাত্রা এখানে বলে দিয়েছে যেহেতু এই আলফাটা তাহলে একই হবে উভয় ক্ষেত্রে কিন্তু আমার এখানে হচ্ছে বিটার মান দেওয়া আছে আমাকে বিটা নিয়ে কাজ করতে হবে তো এখন বিটার মান বের করতে গেলে আলফার মানকে 2 দিয়ে গুণ করলে বিটার মান পাওয়া যাবে তাহলে বিটা হচ্ছে 11.6 into 10 to the power minus 6 into 2 which is 2.3 to 10 to the power minus 5 2.3 to 10 to the power minus 5 per Kelvin it has a beta echoch Economy beta jani del A hotse kotho tuku dorgo pori vorton holo shei manta the ekhon amar ka jage del A manta bear korte hobe ki hobe তাহলে আমি যেহেতু জানি বিটা হচ্ছে ডেল এ ডিভাইডেড বাই এ1 ডেল থিটা তাহলে ডেল এ হচ্ছে বিটা ইনটু এ1 ইনটু ডেল থিটা সো বিটার মান হচ্ছে 2.32 10 টু দি পাওয়ার -5 এ1 হচ্ছে 18 মিটার স্কয়ার ডেল থিটা হচ্ছে 30 কেলভিন সো এটা হচ্ছে পার কেলভিন এটা হচ্ছে কেলভিন কাটা কাটি গেলে মিটার স্কয়ার থাকবে so, এটার সাথে যদি আমি 18 গুণ করি এবং 30 গুণ করি তাহলে আসবে 0.0125 0.0125 মিটার স্কয়ার This is not the result এটা হচ্ছে এতটুকু বাড়বে কারণ আমরা সবাই জানি তাপমাত্রা বাড়ালে যে কোনো পদার্থের আয়তন এবং ক্ষেত্রফল বাড়ে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া যেমন পানির ক্ষেত্রে ইউজুয়ালি এটা যেহেতু পানি না এটা যেহেতু একটা আয়তাকার বস্তু বলে দিয়েছে সুতরাং এই ডেল এটা কিন্তু এতটুকু বাড়বে তার মানে হচ্ছে আমরা যেহেতু জানি ডেল এ মানে হচ্ছে এ2 মাইনাস এ1 তার মানে আমার কাছে এ2 চেয়েছে সুতরাং এ2 হবে আদি ক্ষেত্রফলের সাথে যতটুকু বেড়েছে সেটা যোগ করা তার মানে আমি যদি 18 হচ্ছে আদি ক্ষেত্রফল ছিল 0.0125 মিটার স্কয়ার পরে আমি বের করেছি সো দ্যাট উড বি দা 18.0125 মিটার স্কয়ার দিস ইজ দা রেজাল্ট এই হচ্ছে ব্যাপার এন্ড আই অ্যাম কমপ্লিটলি আই কমপ্লিটলি বিলিভ দ্যাট দিস should not be looked staff to you i think this is easy shohaj ong ami bolechi pachta onkoi shohaj mane egula khubi basic theory theke chinta kore tomader samne present kora aro onek critical maths thake ache e othay ache actually test paper ta ke khub bhalo moto prothom theke shesh porjonto khyal korle kichu mathematics er problem tumra paba so যদি বেসিকটা ভালো থাকে না ওই সব অঙ্কই পারা সম্ভব এখন আমি পাঁচটা অঙ্ক দেখাচ্ছি 50টা অঙ্ক দেখিয়ে ভিডিও বানাতে পারবো 10টা হ্যাঁ সেটা হয়তো সময়ের তাগিদে বা যখন ডিমান্ড থাকবে তখন আমি আস্তে আস্তে করে করতে থাকব কিন্তু তোমাদের এই মুহূর্তের সেভিংসটার জন্য বা এই মুহূর্তে কম সময়ে বেশি পারার জন্য আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি যাতে সহজগুলোকে আত্মস্থ করলে কঠিনগুলোকে তোমরা পারো পারবা এরকম ভাবে চিন্তা করলে তাহলে এটা হচ্ছে ফার্স্ট এর অঙ্কটা মুছে দিলাম এরপর পরের যে প্রশ্নটা এর পরের প্রশ্নে বলছে দ্বিতীয় বস্তুটির চূড়ান্ত আয়তন একই জিনিস सेम জিনিস এটাকে আবার একটু डिफरेंट ওয়েতে করতে হবে যেভাবে আমরা করেছি সেভাবেই করতে হবে এখন দ্বিতীয় বস্তুটার আদি আয়তন দেওয়া আছে 36 মিটার কিউ এখন এই 36 মিটার কিউ হচ্ছে ওই ঘন বস্তুটার ফার্স্ট এর দিকে আয়তন যখন আমি তাপমাত্রাটা বাড়াইনি 
যেহেতু আমাদের ডেল থিটা হচ্ছে 30 কেলভিন এতটুকু বাড়ানোর পরে মানে 30 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়ালে डेफिनेटলি এটা আয়তন বাড়বে কিন্তু আমাকে এখন আয়তন নিয়ে হিসাব করতে হবে কিন্তু আমাকে আলফার মান দেওয়া আছে এখন আমি কিভাবে আলফার মান দেওয়া থাকলে আয়তন দিয়ে অঙ্কটা তো করা যাবে না তাহলে আমাদের কি করতে হবে আমাদেরকে গামা বের করতে হবে আলফার মানকে 3 দিয়ে গুণ করে তাহলে 11.6 into 10 to the power minus 6 into 3 that would be 3.48 10 to the power minus 5 per kelvin gamma alpha beta tinotar unit hoche per kelvin ekhon gamma r man ta ami peyechi alpha r man ke 3 diye gun kore now ami gamma r man ta ke adjust korbo del v equals to v1 del theta same jinish tale ami jodi ekhon del uh, v bear korte chai tahole ki korte hobe sorry this should be gamma tahole gamma into v1 into del theta tahole gamma r man hocche 3.48 10 to the power minus 5 v1 hocche 36 this is per kelvin this is kelvin kata kate jabe thakbe shudhu meter cube tahole etar sathe I mean, 36 into 30 kurbo, that should be 0 0.0375 0 0.0375 meter cube. That means that 3 degrees Celsius tap matra barale, ato tuku briti babe. That means that churanto ayaton koto. That means that churanto ayaton hotse, adi ayaton e shate joto tuku barbe sheta. তাহলে এটা হচ্ছে 36 plus 0 0.0375 meter cube so this is simply 36.0375 meter cube that's it এই হচ্ছে ম্যাথস এবং এই হচ্ছে দ্য ইজিয়েস্ট ওয়ে তোমরা অন্য কোনো ভাবে করলেও করতে পারো নো প্রবলেম বাট এটাই হচ্ছে সহজ জিনিসটাকে দেখে অঙ্কটা করা ओके ताले ए टाके मुझे दिला ए बार पौरे एक टा विषय शेरा होते हैं सेकेंड जॉब कोटा इखाने एक टू मज़ार विषय आते हैं इखाने एक टू अनेक भावते हैं अमी ए जोन नो मिस्रों ने तापमात्रा दिए एक टांग को कुरिये दिए चिला एक टा ना मिस्रों ने तापमात्रा रंग को गुला जेटा मिस्रों ने तापमात्रा মিশ্রণের অঙ্কগুলোকে চিন্তা করতে হবে এবং আমি এটাও স্বীকার করেছিলাম যে মিশ্রণের অঙ্কগুলো হচ্ছে ইউজুয়ালি এসএসসি ফিজিক্সের লংগেস্ট অঙ্ক বা অনেকক্ষণ চিন্তা করে করতে হয় এরকম একটা অঙ্ক হচ্ছে এটা যদিও কোশ্চেনগুলোর প্যাটার্ন বা কোশ্চেনগুলো যেটা চাওয়া হয় সেটা সিমিলার থাকে ক্যালোরি মিতির মূল নীতিকে সমর্থন করে কিনা এটা জানার জন্য তাকে জানতে হবে যে ক্যালোরি মিতির মূল নীতিটা কি ক্যালোরি মিতি হচ্ছে এমন একটা ফিজিক্সের ব্রাঞ্চ যেখানে শুধুমাত্র তাপ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলাপ করা হয় যেমন আমাদের জ্যামিতি আছে তো এখন তাপ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে যেটা আলোচনা করলে যে পার্টটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে ক্যালোরি মিতি সো ক্যালোরি মিতির প্রিন্সিপাল হচ্ছে যে যদি তাপ অন্য কোনো ভাবে আদান প্রদান না হয় তাহলে কোন একটা উত্তপ্ত বস্তুর বর্জিত তাপ আর একটা ঠান্ডা বস্তুর গৃহীত তাপ সব সময় সমান হয় সো this is a very easy principle to to actually understand je grihito tap ar borjito tap ta shoman hobe ekhon question ta te ki onek gula data dewa thake 100 degree celsius tapmatra 700 gram bhorer tama 2 kg bhor bishishto tamar patre abar tamar patre 600 ml paner moddhe rakha holo phole mishroner tapmatra eto hocche shob diye rakhse shob diye rakhse ekhon proshno ta hocche যে কিভাবে অঙ্কটা করতে হবে আমি সব সময় তোমাদেরকে বলেছি মিশ্রণ অঙ্ক করার ক্ষেত্রে চিত্র আঁকাইতে হয় আমি পার্সোনালি ফিল করে চিত্র আঁকালে জিনিসটাকে বুঝতে সহজ হয় কিভাবে চিত্র আঁকাইতে হবে চিত্র আঁকাইতে হবে এরকম যে এটা হচ্ছে তামার পাত্রটা এই পাত্রের মধ্যে পানি আছে হুম এবং এই পাত্রে পানি থাকার কারণে যেটা হচ্ছে যে এখানে আরেকটা বস্তু আছে 
যে বস্তুটাকে এইখানে দেওয়া হবে দিলে দুজনের মিলে একটা মিশ্রণের তাপমাত্রা তৈরি হবে সো ইন দ্যাট কেস আমাদের যেটা চিন্তা করে নিতে হবে এই পাত্রের ভর এম এই পাত্রের আপেক্ষিক তাপ এস এইটার তাপমাত্রা থিটা ওয়ান এই যে পানি এইটার ভর এম এটার আপেক্ষিক তাপ এস এটার তাপমাত্রা থিটা ওয়ান থিটা টু না কেন কারণ এই পানি আর এই পাত্র একই তাপমাত্রাই থাকবে ইউজুয়ালি এখন এই তাপমাত্রায় যদি পাত্র থাকে তাহলে পানির তাপমাত্রাটাও সেম হবে সেই কারণে এটা হচ্ছে থিটা ওয়ান আর এই যে বস্তুটা এই বস্তুটার ভর হচ্ছে এম থ্রি আপেক্ষিক তাপ এস থ্রি থিটা টু হবে এখানে কারণ এটার টেম্পারেচারটা ডিফারেন্ট হবে এখন এটাকে একসাথে এখানে দিলে মিশ্রণের একটা তাপমাত্রা দাঁড়াবে এটাকে বলা হয় থিটা এম বা থিটা মানে এটাকে আমরা মিক্সচার বলি থিটা মিক্সচার হচ্ছে এমন একটা টেম্পারেচার যেটা এই দুইটার একটা মাঝামাঝি লেভেলে থাকবে উইচ ইজ ইউজুয়ালি লেস দেন থিটা টু ইফ ইট ইজ হটার দ্যান দিস অ্যান্ড ডেফিনেটলি গ্রেটার দ্যান থিটা ওয়ান ইউজুয়ালি এরকম একটা মিক্সিং থাকে না থিঙ্ক অ্যাবাউট কি কি ডেটা দেওয়া আছে আমার কাছে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা সাতশো গ্রাম ভরের তামা তার মানে এটা হচ্ছে হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস সাতশো গ্রাম মানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সেভেন কেজি তাহলে এম থ্রি হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সেভেন কেজি আর যেহেতু এটা তামা আর তামার আপেক্ষিক তাপ চারশো তাহলে এইটার ভ্যালু হচ্ছে চারশো সো আমার ওই তিনটা ডেটা দেওয়া আছে তামার পাতে ছয়শো মিলিলিটার পানি ছয়শো মিলিলিটার মানে হচ্ছে ছয়শো গ্রাম মানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সিক্স গ্রাম তাহলে এম টু হবে জিরো পয়েন্ট সিক্স গ্রাম পানি যেহেতু তাহলে এটার আপেক্ষিক তা বেয়াল্লিশশো জুল পার কেজি পার কেলভিন তাপমাত্রা যেহেতু পঁচিশ কোথায় আচ্ছা এখানে কিন্তু দুইটা টেম্পারেচার দেওয়া হয় নাই যদি এরকম বলা হইত যে পঁচিশ ডিগ্রি পানির পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস ফলে মিশ্রণের তাপমাত্রা আঠাশ হচ্ছে এখানে যদি বলা হতো তামার পাত্রে পানির তাপমাত্রা টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস যদি পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস দেওয়া হয় তাহলে এটাও হবে টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস এটাও হবে টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস কারণ দুইটার হচ্ছে একই তাপমাত্রা না থিঙ্ক অ্যাবাউট এটা ছিল একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস এটা হচ্ছে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস কিন্তু এখানে যে মিশ্রণের তাপমাত্রা সেটা বলে দিয়েছে টোয়েন্টি এইট পয়েন্ট নাইন এইট ডিগ্রি সেলসিয়াস এই যে পাত্রটা এই পাত্রের ভর হচ্ছে দুই কেজি কারণ এখানে বলে দিয়েছে এটা টু কেজি এবং এস ওয়ান হচ্ছে যেহেতু তামা এটারও আপেক্ষিক তাপ চারশো জুন পার কেজি পার কেজি সো প্রশ্ন থেকে আমি ডেটাতে যখন আমি এটাকে নিয়ে আসলাম তখন আমার চিন্তা করতে সুবিধা হয় এখন ওরা বলেছে পানির গৃহীত তাপ কত পানির গৃহীত তাপ কত খুবই সুন্দরভাবে সব ডেটা দেওয়া আছে যে এইখানে পানি টু টু ধরেছিলাম তাপমাত্রা ছিল পঁচিশ হয়েছে টোয়েন্টি এইট পয়েন্ট নাইন এট তাহলে পানির গৃহীত তাপ গয়ের অ্যান্সার বা প্রথমটা অ্যান্সার হবে পানির গৃহীত তাপ লেটস সি এটা হচ্ছে কিউ টু কারণ এগুলো টু তাহলে এটা হবে এম টু এস টু ডেল থিটা তাহলে এম কত জিরো পয়েন্ট গ্রাম এটা হচ্ছে কেজি কারণ এটা ছয়শো মিলিলিটার ছিল ছয়শো মিলিলিটার মানে ছয়শো গ্রাম তাহলে ছয়শো গ্রাম মানে জিরো কেজি তাহলে জিরো পয়েন্ট সিক্স ইন্টু ডেল থিটা ছিল পঁচিশ হয়েছে টোয়েন্টি তাহলে দিস মাস্ট বি থিটা মিক্স মাইনাস থিটা ওয়ান এইখানে একটু মাথায় রাখতে হবে কেন টেম্পারেচারটা থিটা এম মাইনাস থিটা ওয়ান বিকজ থিটা এম ইজ গ্রেটার দ্যান থিটা ওয়ান সো দ্য টেম্পারেচার ডিফারেন্স উড বি দ্য সাবস্ট্রাকশন ভ্যালু ফ্রম দ্য হায়ার ভ্যালু টু দ্য লোয়ার ভ্যালু সো জিরো এটা কত হবে 28.98 minus 25 is 3.98 into Bayerlisho into 0.6 so this is 
29.6 जूल এটা হচ্ছে গৃহীত তাপ এখন ওরা পরের কোশ্চেনটা বলেছে যে এই ডেটা সবই দেওয়া আছে সেটা ক্যালোরি নীতির মূলনীতি সমর্থন করে কিনা এখন ক্যালোরি নীতির মূলনীতি সমর্থন করে কিনা সেটা জানার জন্য আগে মাথায় রাখতে হবে যে কোন কোন জিনিসগুলো গৃহীত তাপ আর কোন কোনগুলো বর্জিত তাপ আমরা ইজিলি বুঝতে পারছি তাপমাত্রা দেখে যে এটা ছিল টোয়েন্টি এটা ছিল হান্ড্রেড তো এখন হান্ড্রেডটা টোয়েন্টি এইট হয়েছে অর্থাৎ এই বস্তুটা গরম ছিল আগের থেকে আর এই দুইটা বস্তু অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা ছিল সুতরাং এই ক্ষেত্রে এই ডেটায় এই পাত্র এবং পানি তাপ গ্রহণ করবে আর এই বস্তুটা তাপ বর্জন করবে তাহলে আমরা পানির গৃহীত তাপটা পেয়েছি পানির পানির গৃহীত তাপ তাহলে আমরা এখন যদি একটু পাত্রের গৃহীত তাপটা বের করি তাহলে পাত্রটাকে আমরা ওয়ান ধরেছিলাম তাহলে এটা হবে এম ওয়ান এস ওয়ান ডেল থিটা তাহলে এম ওয়ান কত টু কেজি এস কত চারশো ডেল থিটা কত এটাই হবে কারণ ওর ছিল পঁচিশ হয়েছে টোয়েন্টি তাহলে দিস মাস্ট বি থ্রি পয়েন্ট কত হয় এটা হয় হচ্ছে টু ইন্টু চারশো ইন্টু থ্রি পয়েন্ট নাইন এট হুইচ ইস থ্রি ওয়ান এইট ফোর জুন থ্রি ওয়ান এইট ফোর জুন এটা হচ্ছে গৃহীত তাপ দুইটার এখন আমরা এই বস্তুটার বর্জিত তাপ হিসাব করব বস্তু কর্তৃক বর্জিত তাপ এইটা কিন্তু হবে কিউ থ্রি কেন কারণ আমি ওটাকে থ্রি ধরেছিলাম তাহলে দিস মাস্ট বি এম থ্রি এস থ্রি ডেল থ্রিটা এম থ্রি কত জিরো পয়েন্ট সেভেন এস থ্রি কত চারশো এইবার ডেল থ্রিটাটা কত হবে দিস মাস্ট বি থ্রিটা টু মাইনাস থ্রিটা এম কারণ থ্রিটা টুটা এখানে বেশি থ্রিটা মিক্সচারের থেকে তাহলে এখানে কত হবে থ্রিটা টু ছিল হান্ড্রেড মাইনাস দিস ইস সেভেন্টি পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু ফোর হান্ড্রেড ইন্টু জিরো পয়েন্ট সেভেন হুইচ ইস ওয়ান নাইন এইট এইট ফাইভ পয়েন্ট সিক্স জুন ওয়ান নাইন এইট এইট ফাইভ পয়েন্ট সিক্স জুন এখন আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে এখানে দুইটা গৃহীত তাপ আছে একটা বর্জিত তাপ আছে এখন আমাদের বের করতে হবে এই দুইটা গৃহীত তাপের সমষ্টি এই বর্জিত তাপের সমান কিনা যদি সমান হয় তাহলে ক্যালোরি মিতির মূলনীতি সমর্থন করেছে না হলে করেনি সুতরাং মোট গৃহীত তাপ কিউ ইকুয়ালস টু কিউ ওয়ান প্লাস কিউ টু কত হইল কিউ ওয়ান প্লাস কিউ টু কত হইল হবেই তো না মনে হয় তেরো হাজার হবে দশ হাজার উনত্রিশ দশমিক ছয় যোগ থ্রি ওয়ান এইট ফোর থার্টিন থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড থার্টিন টু হান্ড্রেড থার্টিন পয়েন্ট সিক্স জুন তার মানে এখানে দেখা যাচ্ছে যে বর্জিত তাপটা গৃহীত তাপের চেয়ে বেশি তার মানে এই গৃহীত তাপ মাত্র এদের দুইজনের হচ্ছে তেরো হাজার কিন্তু ও তাপ ছেড়েছে উনিশ হাজার তার মানে এখানে অন্য কোনোভাবে অথবা পরিবেশে এই বাকি টেম্পারেচারটা চলে গিয়েছে সেটার ডেটা যেহেতু এখানে নাই তাহলে ডেটা অনুসারে বা তথ্য অনুসারে আমরা বলবো যে এই ক্ষেত্রে ক্যালোরি মিতির মূলনীতি সমর্থিত হয়নি যদি এটা সমান হইত তাহলে আমরা বলতাম যে গৃহীত তাপ আর বর্জিত তাপ সমান এই হচ্ছে হিসাবটা ওকে এইবার এটাকে একটু মুছে দেওয়া যায় এই ধরনের অঙ্কগুলো করার ক্ষেত্রে একটু ঠান্ডা মাথা হিসাব করতে হবে এবং আমি বারবার বলেছি এই যে চিত্রটা আমি মুছে দিচ্ছি এখন এই চিত্রটা যদি তোমরা একটু প্র্যাকটিস করে খাতায় লেখো তাহলে তোমাদের এই যে একটা অঙ্ক করার ক্ষেত্রে দশটা ডেটা মাথা রাখতে হয় এটা রাখার সময় ভুল হবে না বাট এটা বসাতে ভুল হবে না অনেকে ওয়ান টু থ্রি 
डिफारेंस हमारे दूरपुटर मध्य फिफ्टी पॉइंट जिरो थ्री मीटर तर मान तरक एक लागान आटा पंचाश मीटर हम एक बस फिफ्टी पॉइंट जिरो थ्री मीटर संजोग दे डिग्री सेलसियस हम एम छो त्रिस तापम्रा छो त्रिश डिग्री सेलसियस पर कमे गए टेन डिग्री सेलसियस एन जानी जे ताप प्रयोग कर ले पदार्थ प्रसारित है और ताप अपसारण कर ले पदार्थ संकुचित है सो से हिसाब कर लेपम्रा जो त्रिस थ दस हो जाए अर्थात बीस डिग्री कमे जाए तक इटा कि एत ही संकुचित हो जो पंचाश मीटारे कमे चले आसान छिड़े जा ये एक आशंका आशंका कतटुकु लजिकल से बेर करार्जन मैथ करते हैं एफ इक्ल टू कत सपोज प्रश्न हे एफ इक्ल टू कत अर्थात फारेन हाइट स्केले त्रिश डिग्री सेलसियस कत है यहां अनेक सहज सूत्रा कि सूत्रा हम सी और एफर मध्य सी बैव इक्स टू एफ माइनस थार्टी टू ब डिग्री आलाप कर मैं सी एफ आर के मध्य ट्रांसफरमेशन यहाँ तुम्हारे खूब ही सहज यजी एक मैं एक मिनिटर एक छोट डिसकाशन लंगार भिडियो दिल जिन ए रकम भाव करते सो एटे पर बेपारकम अच्छा एन खुटर मध्य जो तार लागाना होता छिड़बे कि ना ये अंक करार क्षेत्र मार्शाला प्रसारण सहक लागे एक प्रसारण सहक लागे अभी जो धरी जो इश्पात तैरी प्रसारण सहक सीमिलारलि आगे मत वालीवन पॉइंट सिक्स टेन टू दि पॉइंट माइनस सिक्स पर कैलविन थिंक अबाउट एट सपोज एट तो एन यंकटा के क्यों आशंका सत्य है कि ना हिसाब करब एखे बैर करते कतटुकु दैर्घ्यर प्रसारण घाटती है कतटुकु दैर्घ्यर परिवर्तन है से परिवर्तन टेम्पारेचारे हईलेटा के अडजस्ट करते कि तापम्रा खुटर दैर्घ्य छो फिफ्टी कंतु तार हे फिफ्टी पॉइंट जिरो थ्री मीटार एन जो तार नहीं हिसाब कर एल वन हिफ्टी पॉइंट जिरो थ्री मीटर आदि दैर्घ्य तारेट डिग्री सेलसियस माइनस टेन डिग्री सेलसियस कारण एन क्यों जी बोलो तो टेन डिग्री थे त्रिस डिग्री बद देवर कथा विषय तापम्रा परिवर्तन क्षेत्र यूजुअलि बड़ टेम्पारेचार थे छोटो टेम्पारेचार के माइनस करी एक्चुअलि एखे बीस डिग्री सेलसियस तापम्रा परिवर्तन हो दिस उन्टी डिग्री सेलसियस मीस टोटी थीटर आलफार मन देव आज है तेल की हिसाब करब 
डेल एल कतो कतो टुकु कोम बे कतो टुकु कोम बे शेटा ए डेल एल आम के नोटिफाई कोड़ बे ताहले आल्फा इकोल्स टू डेल एल डिवाइडेड बाय एल वन डेल थी टाकू शुंदर को राल फर्मान गुशे फिल्म एक नेक्स्ट जिधि गामर मान दाव था तो सब उस एक नेक्स्ट गामर मान दाव आता है बा ए तारे आयोतन प्रशारण शोहगर मान दाव आता है तो अकुन अमर की एक नेक्स्ट गामा बशम करा कोड ले हबे ना एक नेक्स्ट आल्फा डेल एल होते अल्फा एल वन डेल थीटा शोहज एक्चुअली शोहज तले अल्फा होते इलेवन पॉइंट सिक्स इनटू टेन टू दिगर माइनस सिक्स अम्म ये वैल्यू टाके दूसरा क्या की थोड़ा ची माने इटर कोनो वेरिएशन ना बट एक है ना गामर मान जाए दवा थक बे बीटर मान दवा था कुब बा अन्नो किचु दवा था कुब व्हाटेवर जा दवा था बे शेटा के अल्फा ते नियम ते हाबे जेतु तुम्हाँ के डेल एल बाद दूर गुनी ये काज करते होते हैं सो इटा के बुझाने और जो ना मैं इखने अल्फा टा के प्रति के अर्थ दूर रख ची सो एक ओम इलेवन पॉइंट सिक्स टेन दो माना सिक्स एल वन होते हैं फिफ्टी पॉइंट जीरो थ्री � फिफ्टी पॉइंट जिरो थ्री इंटू फिफ्टी पॉइंट जिरो थ्री इंटू टोटी जिरो पॉइंट जिरो वन वन तरह जिरो पॉइंट जिरो वन वन जिरो पॉइंट जिरो वन टू धरा जाए जीतु वन टू मीटर एत टुकु कम एतटुकु कम दस ते चले आसले एत टुकु कम डेल थी डेल एल मान कलवेज प्रसारण ना ये डेल एल मान कमे जावाओ कारण ये टेम्पारेचार कमे तमान युकु कम सूतरा आल्टिमेटलि एल टू है एल वन प्लस डेल एल डेल एल एन हिसाब कर ले एल टू मान हम चूड़ान दैर्घ्य किंतु ए एल टू होते हैं तो खुनी चुरान तो दुर्गो हवे खाना जखुन प्लस हवे जखुन तापमात्रा बार बे तो खुना मेटा प्लस करुँगो किंतु खाना जेदो तापमात्रा कोमे छे अमाके ऐतो टू को माइनस करते हवे कारण वो शॉंग को चितो हवे ऐतो टू को तो अल अमर आदि दुर्गो चिलो 50.03 माइनस 0.012 ताले कतो है 50.03 minus 0.012, which is 50.018, 50.018 meter. तार माने 50.03 meter थे के 50.018 meter है आज भें, किंतु 50 meter है कौन हो गया ना? तार माने होते हैं ये तार टा एमुन भावी थक बे एकदम प्राय टांटन हुए थक गए, किंतु छीरे जा गया। जो दी ये इटा उनो पंचाश मीटर हुई तो, ताले इटा छीरे जाए तो। किंतु इटा पंचाश मीटर अच्छे स्टील बेशी आते। शेकर उन्हें ये तामार तार बा ये तारे आशुंग का शुद्ध हो गया ना। अर्थात् ये टेम्परेचर कुम्ये फेले, अमी जानी ना जीरो डिग्री ह तीस डिग्री थे के जीरो डिग्री हुए कल एक है ना डेल थीटा हुई तो थर्टी थर्टी को ले एक है ना जे मीटर टा पाई था शेर टा के बियोग कर ले जो दिटा पंचा शेर कॉम हुई तो ताहले ए तार चीरा जाए तो तो अकुन आशंग का शुद्ध हुई तो ए हो चाहे एक्सप्लेनेशन ए टा चिंता करो कारण नहीं जे क्या नोटे माइ तो खून आम्रा जे डेल एल पाई था, एकाने तो खून थर्टी हुई तो ए डेल एल आम्रा जॉब करता, कारण तो खून आम्रा किसान करता हुआ जे तापमात्रा बेरे छे और तो दुर्घटना बार बे, किंतु एकाने एक्चुअली ए परिमाण दुर्घटना कम बे, दिस इज़ द सिनारियो, एंड दिस इज़ द मैथ्स, एंड दिस इज़ द आंसर, आंसर शुरू � एक है ना दूसरा तो आपने तो बाद दूसरा इलेक्ट्रिक स्टैंडर्ड मार्च करने जाते हो पांच सौ मीटर गैप आता है, सो ए तार छीरे जावे ना, इटा होता है ना सर, दैट्स इट, क्लियर, आई थिंक इट्स क्लियर
মুছে দেই তাহলে চার নম্বর অঙ্কটা চার নম্বর অঙ্কটাতে কি রকম বলা হয়েছে চার নম্বর অঙ্কটা এই ধরনের অঙ্ক আমি আগে করেছি অনেকবার যখন যে আমি বোর্ডের সলিউশনগুলো দিয়েছিলাম বিভিন্ন বোর্ডের 2015 থেকে 17 পর্যন্ত যতগুলো বোর্ড আমি দিয়েছি সব দিতে পারিনি সেগুলোর মধ্যে কোন কোন জায়গায় এরকম ম্যাথস ছিল এই অধ্যায়ের আলোচনার ক্ষেত্রে আমি মনে করেছি যে এই রকম একটা ম্যাথস তোমাদের সামনে তুলে ধরা উচিত এই এই যে অঙ্কটা দেখো একেবারে সহজ না এক লাইনের অঙ্ক কিন্তু এটা এই এক লাইনের মধ্যে যে কত বড় একটা সমাধান লুকায় আছে সেটাই এখন দেখার বিষয় सिंपली बोला चाहे माइनस फाइव डिग्री सेल्सियस तापमात्रा 850 ग्राम पानी के 100 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा शंपुलन रूपे बाष्पे पूर्ण तो करते कोतो ताप हो बे ये उनको गुलार क्षेत्र में आमी शब्द समय चित्र आकार और चेष्टा करी बोली तो मदर के कोरले भालो हो बे की भावे चित्र आके था बे अखान इडाशन এটা বরফ হবে আচ্ছা এখন ধরো এটা হচ্ছে বরফ এটা 850 গ্রাম মানে হচ্ছে 0.85 কেজি এটা বরফ ছিল এখন এটা তাপমাত্রা ছিল -5 ডিগ্রি সেলসিয়াস এখন তাপমাত্রা বাড়ালে এটা কি হবে -5 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার বরফটা 0. 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বরফ হবে ভর তো একই থাকবে এখন 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার বরফ 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা পানি হবে তাপমাত্রা বাড়ানোর স্টেপগুলো 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার পানি 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার পানি হবে এবং 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার পানি 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাষ্প হবে কারণ সেখানে আমাকে যেতে বলেছে 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার বাষ্পে সম্পূর্ণ রূপে বাষ্পে সো দিস ইজ দা স্টেপস এন্ড দিস ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট এটা কেমনে হলো কেন হলো এটার ব্যাখ্যা আমি আগেও দিয়েছি এই জন্য এই ভিডিওটাতে আমি ব্যাখ্যা বলে দিচ্ছি না খালি অঙ্কটাকে করে দিচ্ছি একটু বলি তাপমাত্রা যখন চেঞ্জ হয়েছে অবস্থা চেঞ্জ হয় না তাপমাত্রা যখন চেঞ্জ হয় নাই তখন অবস্থা চেঞ্জ হয়েছে আবার তাপমাত্রা যখন চেঞ্জ হয়েছে অবস্থা চেঞ্জ হয় নাই সুতরাং তাপমাত্রার যখন পরিবর্তন হবে না তখন অবস্থার পরিবর্তন হবে এখন যেই মুহূর্তে তাপমাত্রার পরিবর্তন হচ্ছে না সেই মুহূর্তে যখন বস্তু অন্য পদার্থে পরিণত হচ্ছে এই সময় সে যে তাপ গ্রহণ করবে সেটা হচ্ছে এই বস্তুর সুপ্ত তাপ এখন বরফ যেহেতু পানি হচ্ছে এটা হচ্ছে বরফ গলনের আপেক্ষিক সুপ্ত তাপ পানি যেহেতু বাষ্প হচ্ছে এটা হচ্ছে পানির বাষ্পী ভবনের আপেক্ষিক সুপ্ত তাপ সো নাও উই नीड टू थिंक अबाउट द द कांसेप्ट इनसाइड एंड टू फाइंड आउट द टोटल टेंपरेचर फाइंड आउट द टोटल हीट एक्चुअली दैट received by that amount of ice to convert to 100 degrees Celsius vapor. Let's see what happened. Ekhane chinta kuri. Ekhane Q1 hoche. Taak matra jehetu change hoye chhe. Shutra hobe M S del theta. Okay? M S del theta. Let's see. M hoche 0.85. Jehetu eta borof. তাহলে বরফের আপেক্ষিক তাপ কিন্তু মুখস্থ রাখতে হবে সেটা হচ্ছে 2100 এটা তো এখানে দেওয়া নাই আসলেই দেওয়া থাকবে না তাহলে পরীক্ষার হলে যদি ডেটা না দেওয়া থাকে তুমি কি ম্যাথস করে দিয়ে আসবে না এই যে 2100 নো প্রবলেম টু নট কমপ্লেইন 2100 মনে রাখতে হবে ডেল থিটা -5 থেকে 0 হয়েছে তাহলে 0 টা বেশি তাহলে 0 থেকে -5 কে বিয়োগ করলে এরকম হবে 0 minus 5 that is 5 that one that would be 5 degrees Celsius which is 5 Kelvin so this is kg joule per kg per Kelvin this is Kelvin so altogether joule third way what the hobby 0 0.85 into echo show into 5 which is 8925
তাহলে এটা হচ্ছে 8925 জুল এই সময় লাগবে নাও থিংক অ্যাবাউট Q2 এখন এখানে বরফ থেকে পানি হয়েছে তাপমাত্রা চেঞ্জ হয় নাই এটার সময় এই পানি হওয়ার ক্ষেত্রে যে তাপটা বরফ গ্রহণ করবে সেটা হচ্ছে সুপ্ত তাপ সো দ্য থিং ইজ ইট উড বি এম এল এফ সো দেন জিরো পয়েন্ট এইট ফাইভ ইন্টু থ্রি থ্রি সিক্স ট্রিপল জিরো জুল কত হবে জিরো পয়েন্ট এইট ফাইভ ইন্টু থ্রি থ্রি সিক্স ট্রিপল জিরো হুইচ ইস টু এইট ফাইভ সিক্স ডাবল জিরো জুল টু এইট ফাইভ সিক্স ডাবল জিরো জুল and then again here q3 this is must be the change of temperature so the rules will be m s del theta now this is 0.85 s is 4200 because this is water the specific heat of water is 4200 joule per kg per kg and del theta must be 0 minus 100 minus 0 because the temperature increases to 100 degrees celsius from 0 degree so if I subtract from 100 to 0, that must be 100. So this is 100. Koto hot 0.85 into Bellisho into 100. This must be 357 triple zero. 357 triple zero joule. And then again, here temperature never changed because এখানে তো সুপ্ত তাপ গ্রহণ করবে সুপ্ত তাপ গ্রহণ করার সময় কখনো তাপমাত্রার পরিবর্তন হয় না পদার্থ শুধু তাপ গ্রহণ করে অর্থাৎ পদার্থ তার গলনাঙ্কে বা স্ফুটনাঙ্কে পৌঁছানোর পরে অবস্থা পরিবর্তন করার সময় যে তাপ গ্রহণ করে সেটা হচ্ছে সুপ্ত তাপ এখন এখানে যেহেতু পানি থেকে বাষ্প হয়েছে এটা হচ্ছে পানির বাষ্পী ভবনের আপেক্ষে সুপ্ত তাপ হবে সো কিউ ফোর মাস্ট বি এম এল ভি so m about 0.85 lv hoche 226800 so 226800 is again another value which is not given in the question paper so there are some thing that which must not be given in the question paper but you need to remember the value which is very very fixed we know about lf we know about lv we know about the specific heat of ice and also water so on that case, chapter value ami boshi achi, jeta kinti ekhana dewa nai. The e chapter value tuma keo kinti parikar hali likhe di ashta habe. And then you cannot complain that this four value was not given in the question paper. This is not the system, actually. Because it must be, is a trend that previously jato borde parikar question hoye chhe, shekhano dewa chilo nai dharunar data gula. But egula mona thak a student. Here is the spirit. So, ekhana kato gurte habe? 0 0.85 into 226800 that must be 192780 192780 joule so we got 4 temperature not temperature actually heat tale ei khetre total koto tapmatra she grohon korlo tale amaderke ber korte hobe actually a q equals to q1 q2 q3 q4 তখন এই চারটা ভ্যালু যোগ করে দিলে আমাদের টোটাল ম্যাথসটা বের হয়ে আসবে এন্ড দ্যাট উড বি দ্য অ্যানসার অফ কোশ্চেন নাম্বার 4 আনডাউটলি থিংক अबाउट इट আই ডোন্ট থিং সো দ্যাট দিস ইজ ক্রিটিক্যাল বাট ইউ नीड टू আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কনসেপ্ট ইনসাইড দ্যাট হোয়াই উই ডু দি শর্ট অফ থিংস এন্ড স্টেপস এই স্টেপস গুলোকে আইডেন্টিফাই করতে পারাটা হচ্ছে এই অধ্যায়টাকে বোঝার একটা সফলতার চাবিকাঠি সো ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য চ্যাপ্টার ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কনসেপ্ট অফ দিস চ্যাপ্টার ইউ মাস্ট নো ওয়াই দিস শর্ট অফ স্টেপস ইজ বিং ক্রিয়েটেড বিকজ আমরা যদি এইভাবে চিন্তা না করি আমরা অ্যান্সারে পৌঁছাইতে পারবো না সো দিস ইজ সিস্টেম সহজ মুছে দিই এই চারটা যোগ করতে হবে কিন্তু যোগ করে রেজাল্ট একটা হবে আমি করছি না এটা তোমরা জাস্ট ক্যালকুলেটারে যোগ করে ম্যাথসটা বের করে ফেলবা হয়ে যাবে মুছে দিলাম আচ্ছা এইবার 
পরে রেকর্ডটা মানে লাস্ট যে অঙ্কটা নিয়ে এই অধ্যায়টার ম্যাথসটি আলাপ করছি সেটা বলছি সেটা হচ্ছে ওই যে এটা অঙ্ক দেয়া আছে এইখানে হিসাবটা হচ্ছে 50 সেমি দৈর্ঘ্য এবং 30 সেমি প্রস্থ বিশিষ্ট একটি আয়তাকার তামার খণ্ডের তাপমাত্রা 35 থেকে 75 এ উন্নীত করা হলো এবং এর ক্ষেত্রফল এত হয়েছে এটা কিন্তু চূড়ান্ত ক্ষেত্রফল এটা এত হয়েছে ভর দেওয়া আছে ওয়েল এখানে আবার একটা মজার বিষয় ভর দেওয়া আছে হ্যাঁ তাহলে আমার কাছে কি কি ডেটা দেওয়া আছে আয়তাকার তামার খণ্ডের ক্ষেত্রফল আমাকে বের করতে হবে তাহলে ক্ষেত্রফল হচ্ছে 50 সেমি 30 সেমি দিস ইজ 1500 সেমি স্কয়ার এখন এটাকে কি মিটার স্কয়ারে নিতে হবে ওয়েল না নিয়ে দেখি কি অবস্থা তাপমাত্রা চেঞ্জ হয়েছে কত 75 ডিগ্রি সেলসিয়াস মাইনাস 35 ডিগ্রি সেলসিয়াস দিস মাস্ট বি 40 ডিগ্রি সেলসিয়াস এন্ড দিস ইজ 40 কেলভিন ক্ষেত্রফল নতুনটা কত হয়েছে a2 তাহলে হচ্ছে 1501.3 আগে কেন কারণ তোমার হিসাব করতে হবে ক্ষেত্রফল নিয়ে তুমি কি আলফার মান বের করতে পারবা পারবা কখন যখন বিটার মান বের হবে তাহলে আমার এক্ষেত্রে কতটুকু চেঞ্জ হয়েছে এটা আগে একটু হিসাব করি হ্যাঁ কতটুকু চেঞ্জ হয়েছে কতটুকু চেঞ্জ হলো ওয়ান ফাইভ জিরো ওয়ান পয়েন্ট সেন্টিমিটার স্কয়ার এতটুকু চেঞ্জ হয়েছে তাহলে আমি খুব সুন্দর করে বিটার ওয়ানটা বের করতে পারবো তাহলে এটা হচ্ছে ডেল এ এ ওয়ান ডেল থিটা তা আমি কি এখানে আলফার সূত্র ব্যবহার করলে এল তো আমার কাছে দেওয়া নাই তাহলে আমি আলফা কোথ থেকে পাবো আলফা পাবো বিটা থেকে তাহলে আমি বিটার ওয়ানটা বের করি বিটার ওয়ান কত হবে ডেল এ হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি নাইন টু এ ওয়ান হচ্ছে এটা ওয়ান ফাইভ জিরো জিরো ইন্টু ডেল থ্রিটা হচ্ছে ফর্টি এখন এই যে মজাটা এখানেই তো আমি যে সেন্টিমিটার স্কোয়ারটাকে মিটার স্কোয়ারে নিলাম না এটার পিছনে কারণ হচ্ছে এটাও সেন্টিমিটার স্কোয়ার এটাও সেন্টিমিটার স্কোয়ার এখন এটা প্রায় কাটা যাবে সুতরাং এটা যেহেতু একটা অনুপাতে আমি পাচ্ছি সুতরাং এই ক্ষেত্রে সেন্টিমিটার স্কোয়ারকে মিটার স্কোয়ারে নেওয়ার খুবই দরকার নাই সো দিস ইজ ইস এ প্রপোর্শন না এই ফর্টি কেলভিনটা উপরে চলে যাবে পার কেলভিন হবে দ্যাট সেট তাহলে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি নাইন টু ডিভাইডেড বাই ফিফটিন হান্ড্রেড ইন্টু ফর্টি উইচ ইজ টু পয়েন্ট থ্রি টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ টু পয়েন্ট থ্রি টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ পার কেলভিন দিস ইজ ওকে বাট আমাদের কাছে দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহগের মান চেয়েছে তাহলে দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহগের মান হচ্ছে বিটার মানকে দুই দিয়ে ভাগ করব তাহলে এইটাকে যখন আমি দুই দিয়ে ভাগ করব অ্যান্সার হবে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান সিক্স টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ দ্যাট সেট সো দ্যাট ইজ দ্য অ্যান্সার এই তো অঙ্কগুলো কিন্তু আসলেই কঠিন বা জটিল কিছু না আসলেই কঠিন বা জটিল কিছু না দিস ইজ ইজি একটু ভাবতে হবে ঠান্ডা মাথায় ভাবতে হবে তবে আমি আগেই স্বীকার করে নিয়েছি যে এই অঙ্কগুলো অ্যাকচুয়ালি প্রাইমারি লেভেলের অঙ্ক মানে এই অধ্যায়ের সহজতম অঙ্কগুলো আরও অনেক ক্রিটিক্যাল ম্যাথস আছে সেগুলোকে কালেক্ট করার চেষ্টা করছি যেহেতু ডেটা আমার সবসময় মুখস্থ থাকে না এই ধরনের প্রশ্ন আসলে নিজের মনের মতো বানালে হবে না এই জন্য কিছু সোর্স থেকে আমি আগে নিয়ে তারপরে তোমাদের সামনে প্রেজেন্ট করব যেটা আমার কাছে মনে হবে তোমাদের জন্য একটু ক্রিটিক্যাল 
সেগুলা এগুলা সহজ অ্যাকচুয়ালি পরের যে লাস্ট অঙ্কটা যেটা আমাদের করতে হবে সেটা হচ্ছে মুছে দিলাম এটা সহজ অঙ্ক সো এরপরে এরা আবার একটু আয়তনের দিকে চলে গেছে আয়তন এক ডিগ্রি এক পার্সেন্ট বৃদ্ধি করতে আয়তন এক পার্সেন্ট বৃদ্ধি করতে কত তাপ প্রয়োগ করতে হবে নাইস কোয়েশ্চেন এখন আয়তন আয়তন थ्री <laughs> Divided by um, 1500 into 40. This is the value of beta divided by 2. One point one, yes. It is alpha. Now, we have to say that 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 we 3.48 उच्चता तो आयन बेर कर दरकारी ने आयन बेर कर आदि आयन भि वन डेल भि कत हो सूत्र हेल भि डिड बी वन डेल थी माइनस 0.01 कारण तमाम हंड्रेड And del theta is 287.356, so that must be the joule into 400 into 0.85, which is wow 97701.15, 97701.15 joule. That is the answer. मोबाइल लैपटपे कम्पिटारे जे स्क्रे देखो ना क्यों जो लेखा गुला देखते एक कष्ट घाटती मन तुम्हारे जेको रिकमेंडेशन स्ट्राचार्ड 
ভাবে তোমরা আমাকে একটু লিখো যাতে করে আমার সুবিধা হয় তোমাদের সুবিধা হয় কারণ আমি সিম্পলি তোমাদের প্র্যাকটিসটাকে তোমাদের লেখাপড়াটাকে ভালো করার জন্য নিজের তরফ থেকে চেষ্টা করে যাচ্ছি আমার কাছে ভালো লাগে ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে না আমার জায়গায় যে কোনো মানুষ যদি থাকতো এবং তার এই কাজের পরে যদি স্টুডেন্টের অ্যাপ্রিসিয়েশনটা থাকে মানে যেই কারণে আমি কাজটা করছি যাদের জন্য করছি তারা যদি অ্যাপ্রিসিয়েশন দেয় তাহলে পৃথিবীর সবার ভালো লাগার কথা এবং এই ভালোটাই লাগাটাই উচিত কারণ আমি আমার এই চ্যানেলটাতে টোটালি একাডেমিক ওয়েতে কাজ করানোর চেষ্টা করি বা ক্লাস নেওয়ার চেষ্টা করি বা ওই জিনিস বা ওই কন্টেন্টগুলো দেওয়ার চেষ্টা করি যেটা একটা স্টুডেন্টের স্টাডি পারপাসে লাগবে এটা এক বছর ব্যাপী না যত দিন পর্যন্ত যত স্টুডেন্ট এই কন্টেন্টটাকে স্টাডি করবে তাদের জন্য আমার প্রচেষ্টা এবং ওই দৃষ্টিভঙ্গিতে ওই দূরদৃষ্টির দিকে চিন্তা রেখেই আমি কাজটা করছি মানে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যারা আসতে থাকবে তাদের জন্য যাতে একটা ওই লেভেলে কাজ করা যায় সো আমার এই ক্ষুদ্র পরিসরে ক্ষুদ্র চেষ্টায় যতটুকু আমি পারছি তোমাদেরকে তোমাদের সাপোর্ট করার ট্রাই করছি তোমরাও দেখছো আমাকে লিখছো আই এম সো মাচ গ্রেটফুল টু ইউ অফ ফিউল অ্যান্ড প্লিজ শেয়ার মাই চ্যানেল টু ইউ ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলস অ্যান্ড রাইট মি অ্যাবাউট ইউর ডিমান্ড অ্যান্ড লেট মি নো হোয়াট ইউ হোয়াট ইউ ওয়ান্ট ইন টার্মস অফ ইউর স্টাডি পারপাস সো দেখা হবে পরের ক্লাসগুলোতে আল্লাহ হাফেজ